Wir sehen hier neben mir die Wochenperformance vom S&P 500 und das zeigt uns einmal mehr, dass die bärenmarkt rally sich noch fortsetzt, wenn auch man sagen muss, mit Blick auf diese Woche, wir haben uns ein wenig entschleunigt. Robuste Arbeitsmarktdaten letzte Woche am Freitag konnten den Markt nicht in die Knie zwingen, genauso wie auch teilweise schlechte Zahlen. Insgesamt zeigt sich der Markt aber eben sehr robust. Worauf es jetzt ankommt und welche Daten jetzt noch wichtig sind, das zeige ich euch im Video. Jetzt erstmal zurücklehnen, anschneiden und viel Spaß beim Update. So Leute, ich hoffe, es geht euch gut. Mein Name ist Mirko und wir gucken uns jetzt zusammen an, was gerade am Markt so los ist. Ähm, ich muss ja auch noch mit dem neuen Intro arbeiten. Das ist jetzt ein bisschen kürzer, noch mal ein bisschen knackiger. Aber äh, muss ich mich noch dran gewöhnen und auch nicht die bitcoin to go grüßung zu machen. So, der Running Gag ist wieder drin. Wir gucken jetzt aber wirklich mal wieder auf die Kacheln und die Wochenperformance vom S&P 500. Und wir sehen, vor allem die Tech-Werte können weiter aufholen. Meta ganz weit vorne mit 6,45% Kurs plus. Wir haben Amazon ziemlich stark unterwegs und auch Apple. Also, das ist sind Zahlen, die können sich definitiv sehen lassen, wenn auch sie nicht mehr so stark sind wie eben in den letzten Wochen. Die Bärenmarkt-Rallye, sie flaut also leicht ab, auch mit Blick auf den DAX sehen wir ähnliches Szenario. Die Unternehmensdaten sind jetzt auch äh, langsam, aber sicher durch. Das heißt, da ist auch nicht mehr wirklich Rückenwind zu erwarten. Aber es ist insgesamt durch die Bank weg doch recht positiv verlaufen. Und es hat uns vor allem gezeigt, bevor wir jetzt auf den Kryptomarkt schauen, dass dieser Aktienmarkt, erstens völlig verrückt ist und zweitens sogar sehr resilient und robust, eigentlich sogar genau das abbildet, was die FED, was Joe Biden oder was andere Personen gesagt haben, nämlich eine Wirtschaft, die sich robust zeigt und eben vielleicht doch noch nicht in einer Rezession ist, wenn auch die Daten mit Blick aufs Bruttoinlandsprodukt eben eigentlich was anderes sagen. Casey Woods hat auch eine Aussage dazu gemacht, das mache ich nachher in meinem Ausblick, wo wir eigentlich gerade stehen und wie es weitergeht. Wir gucken jetzt nochmal schnell, da mache ich es nochmal groß, auf die Karren vom Kryptosektor und hier ist die Performance doch noch mal ein bisschen erstaunlicher, denn ähm, nicht Bitcoin ist der oder das stark performende Asset. Es zeigt sich im Kryptosektor vor allem, dass das Risiko hier wieder überhand gewinnt. Risikofreudige Investoren, die dann eben zum Beispiel auf AVEX, auf andere Layer One Blockchains unterwegs sind, Polkadot, die eine sehr gute Performance haben auf Wochensicht, genauso auch Ethereum. Also die Romantik geht hier tatsächlich weiter und das Risiko ist im Kryptomarkt definitiv da. Und wir sprechen hier sogar auch schon von einer kleinen Altcoin Season, wenn wir uns die Daten anschauen. Mehr dazu Dazu gibt es natürlich auf meinem Krypto-Kanal Bitcoin to go. Kann ich auch unten mal verlinken, aber ich denke, viele kennen ihn vielleicht schon. Wir gucken deswegen auch mal weiter auf die Finanzmärkte und das, was gerade relevant ist, also natürlich die Live-Daten. Wir sind gerade live im Handel und sehen den DAX unverändert bei 13.687 Punkten. Ähm, kann eigentlich fast nur ein Darstellungsfehler sein oder passiert wirklich tatsächlich gerade nichts. Also das ist ja wirklich erstaunlich. Oder es ist ein Feiertag, von dem ich nichts weiß. Aber ähm, ja, wir sehen insgesamt auf jeden Fall aber trotzdem wenig Bewegung. Wir sehen weitere Erholungen im Rohstoffsektor. Wir sehen die Ölpreise weiter mit Tendenz nach unten und damit weiter Hoffnung darauf, dass die Inflationszahlen sich auch entspannen werden. Und das ist ja das Fokusthema in dieser Woche. Da gehen wir gleich natürlich nochmal gezielt drauf ein. Die Inflationsdaten, die wir am Mittwoch, also morgen um 14.30 Uhr unserer Zeit sehen, um 8 Uhr die deutschen Zahlen, um 14.30 Uhr die US-Zahlen, die für den Markt nochmal wesentlich relevanter sind. Auch Erdgas kann sich ähm, etwas beruhigen, wenn auch die Situation hier nochmal gerade mit Blick auf Europa wesentlich angespannter ist. Der Euro kann sich ein bisschen wieder erholen von der Parität weg auf 1,02, wo er sich gerade auf diesem Niveau so ein bisschen zu stabilisieren scheint. Die US-Dollar insgesamt, wenn man sich auch den US-Dollar-Index mal anschaut, sehen wir, dass er ordentlich federn lässt, was wiederum ein gutes Zeichen ist für Risk-on-Assets. Wir sehen also die Zinserhöhung der Vergangenheit und auch die, die in Zukunft noch kommen könnten. Sie sind im Dollarpreis jetzt endgültig erstmal eingepreist unter der Annahme, dass die Inflation vielleicht auch ein bisschen wieder federn lässt, ein bisschen runtergeht und eben hier die Sorge nimmt, dass diese Inflation sich festsetzt. Das werden wir es in den nächsten Monaten wissen. Bleibt es aber in diesem Status, so können wir von der Ruhe erstmal profitieren. Und wir haben es in den letzten Wochen gesehen, die bärenmarkt rally hat da äh, ihr Gleiches getan. Wenn auch ich sagen muss, die Erholung war doch relativ flott unterwegs. Aber wie gesagt, gleich dazu mehr im Update. Wir haben ansonsten die Anleihen und das ist auch sehr interessant, wenn wir uns das mal beobachten. Die zwei jahres im Vergleich zu den zehn jahres sind doch deutlich, deutlich stärker unterwegs. Eine Zinsinverse ist ja eigentlich immer dafür äh, oder beziehungsweise die Entwicklung dahingehend, dass eine Rezession vor der Tür steht oder wir vielleicht sogar in einer sind. Trotzdem reagieren die Märkte wiederum völlig anders. Also wir haben hier im Moment wirklich verrückte Märkte, die uns nicht wirklich eine klare Richtung geben. Sie war oder ist kurzfristig bullisch, Bärenmarkt bullisch, 
aber eben noch nicht wirklich die Trendwende, so sehe ich es persönlich zumindest mal. AMC ansonsten mit Zahlen, bzw. Quatsch, die hatten keine Zahlen, aber die werden halt eben wild gezockt. Die Penny Stocks, die sind also wieder da, die Gambler sind zurück. Palantir, die hatten nämlich Zahlen, die waren extrem enttäuschend, genauso auch von Nvidia. Der Ausblick sehr, sehr, sehr schlecht, das muss man mal klar sagen. Und da muss man auch sagen, dass 6% Minus da sogar noch relativ in Ordnung ist bei dem, was sie wirklich an Umsatzprognosen rausgegeben haben. Die Erwartungen weit, weit verfehlt. Also das eher eine der großen Enttäuschungen in dieser ähm, Quartalssaison, aber auch Palantir eben deutlich daneben gehauen. Wir sehen also zum Ende hin waren die Zahlen dann doch noch ein bisschen schwächer. Es kommen noch weitere Zahlen und wichtige Termine, die in Zukunft anstehen. Der wichtigste, das ähm, wird kommende Woche die, äh, nicht kommende Woche, meine Güte, ich bin ein bisschen durcheinander, <lacht> kommenden Monat wird es erst wieder soweit sein. Die EZB hat ihre Zinssitzung genauso wie auch die FED. Die FED sitzt am Mittwoch, den 21.09. um 20 Uhr. Dort werden wir das Ergebnis erfahren, haben also auf jeden Fall noch Zeit, die Beringmarkt Rally bis dahin weiter durchzupeitschen. Es sind noch gute anderthalb Monate, genauso am Donnerstag dann der 8.9. Da wir die EZB entscheiden, hier erwarte ich eher weniger Impulse, vielleicht mehr für den Euro, weniger für den Gesamtmarkt. Warten wir es ab. Es ist noch ein weiter Weg dahin. Jetzt kommen wir zu dem, was in dieser Woche ansteht. Und jetzt kriege ich irgendwie noch ein bisschen die Kurve. Das ist diese tolle Übersicht hier, die Jesse Cohn geteilt hat. Die Earnings, die noch anstehen in dieser Woche. Wir hatten jetzt Biontech, wir hatten Palantir, die vielleicht einen Blick wert gewesen wären. Marathon vielleicht für diejenigen, die im Kryptobereich aktienmäßig unterwegs sind. Und Coinbase, das wird heute Nacht rauskommen nach Börsenschluss. Da bin ich gespannt, ob Coinbase hier an den Performance der letzten Tage, der letzten Woche anknüpfen kann. Die konnten ja vor allem profitieren von der Zusammenarbeit mit BlackRock, wo jetzt Bitcoin eben institutionellen Investoren zur Verfügung gestellt werden soll. Das Ganze über Coinbase Prime, also eine enge Partnerschaft, plus Integration auch bei ähm, den NFTs von Instagram. Also da ging es auf jeden Fall ab. Roblox kann man sich vielleicht noch anschauen. Walt Disney dann am, am Mittwoch und ansonsten wird es dann ruhig. Keine Zahlen, die noch irgendwie jetzt krasse Einflüsse haben werden. Das, worauf die Leute schauen, sind auch nicht die Jobless Claims. Wir hatten letzte Woche schon sehr, sehr starke Arbeitsmarktdaten. Aber vielleicht noch das Consumer Sentiment am Freitag. Also die Konsumentenstimmung. Wie ist die Stimmung eigentlich gerade? Könnt ihr mir gerne auch mal in die Kommentare schreiben. Ihr seid natürlich immer gefragt, wie ihr auch die aktuelle Lage seht. Vor allem, wie ihr auch zu meinen Einschätzungen steht. Ja, was ist eure Idee gerade? Das würde mich interessieren. Vor allem hilft auch denjenigen, die draußen die Kommentare lesen und dann sich vielleicht nochmal eine andere Perspektive schaffen wollen. Und natürlich, wenn es euch gefällt, gerne ein Like da lassen, Abo, um nichts mehr zu verpassen. Ihr kennt den standardmäßigen Aufruf, den man doch tatsächlich auch braucht, damit die Leute es auch tun. Traurig genug, aber danke für den Support an der Stelle. Wichtigste Zahlen sind natürlich am Mittwoch jetzt morgen dann. Die Inflationszahlen hatte ich jetzt gesagt, wann die kommen. Wir gucken auf den vielen Greed index Der ist, wie ihr seht, im neutralen Bereich wieder unterwegs und zeigt, wie schnell die Stimmung doch wieder in die andere Richtung geschwenkt ist. Denn vor einem Monat waren wir noch im Angstbereich bis hin sogar zu Extreme 4, gefühlt ist es sogar schon wieder gierig, denn wenn die Leute anfangen mit AMD, mit GameStop oder anderen Aktien zu zocken und wir sehen es auch im Kryptobereich, Altcoins, die stark performen, dann sehe ich eigentlich schon fast wieder das Ende dieses kleinen Erholungszyklus und sehe Korrekturpotenzial, weil das Ganze dann doch wieder vielleicht ein bisschen schnell ging. Wir gucken mal auf die aktuelle Nachrichtenzusammenfassung. Also die Gaskrise setzt der deutschen Wirtschaft zu. Das ist kein Geheimnis. Wir wissen um die Problematiken und Herausforderungen. Sie bieten sicherlich auch Chancen. Fakt wird aber auch sein, diese Auswirkungen durch die Gaskrise, sie werden sich in diesem Winter stark ausprägen. Nicht nur in unseren Abschlagszahlungen, sondern eben auch in unter möglichen Unternehmensergebnissen, die auch eben auf diese Energie oder auf Gas angewiesen sind. Ansonsten hat man nicht wirklich starke Impulse. Wir haben teilweise, wie gesagt, Quartalzahlen ähm, oder Ergebnisse. Die Wall Street kann auch die Gewinne der Woche nicht halten und es zeigt sich eigentlich, wir haben, und hier steht es, ein Durchatmen an der Börse. Und das ist so traurig, wie es ist, eigentlich schon alles, was es zu erzählen gibt. Denn ja, letzte Woche hatten wir starke Arbeitsmarktdaten. Das war so ein bisschen das Fokusthema in der letzten Woche. Wir hatten die Taiwan-Thematik. Ja, viele hatten ja Sorge, wird jetzt die Reise von Pelosi dazu führen, dass eben der Streit zwischen China und Taiwan eskaliert. Man muss dazu sagen, dieser Streit, dieser Kampf um das Territorium und auch um die Unabhängigkeit auf Seiten dann von Taiwan, der ist schon sehr, sehr langwierig. Man hat vermutet, dass das Ganze hier das, Pass, das Fass hier zum Überlaufen bringen könnte. Ist Gott sei Dank nicht passiert. Nichtsdestotrotz, es bleibt, und da bleiben wir beim Fass, ein Pulverfass, was jederzeit zünden könnte. Es gibt Spekulationen, ja, dass man hier vielleicht ein bisschen leer machen will, um die Immobilienthematik in China zu vergessen. Das hatte ich auch letzte Woche mal thematisiert als so ein bisschen äh, heißeres Gerücht oder beziehungsweise 
Also, da gucke ich mal lieber hier rein. Vielleicht Aluhut, vielleicht nicht, keine Ahnung. Aber das waren zumindest mal ein paar Geschichten, die sich erzählt wurden. Ansonsten nicht wirklich viel los. Deswegen blicken wir auf das große Thema, nämlich die Inflationsdaten. Und da sehen wir hier mal die Daten aus den USA, die ja marktrelevant sind. Wir erwarten, wie gesagt, auch Zahlen in Deutschland. Die sind nicht so marktrelevant, wenn auch für uns natürlich wichtig. Sie bewegen sich in einem ähnlichen Segment um die 8,6 Prozent. Wir hatten im letzten Monat eben überraschend starken Zuwachs nochmal auf 9,1 Prozent. Und das Weiße Haus hatte vorher wieder eine Warnung abgegeben. Und das ist mal die gute Nachricht dieses Mal, denn... Ich habe bis jetzt zumindest noch nichts vom Weißen Haus gehört oder von irgendwelchen Warnungen, die Zahlen könnten doch noch mal hoch ausfallen. Also womöglich kein überraschender Anstieg und womöglich dann eben die Bewegung, die der Markt auch erwarten wird. Und der Konsensus bzw. Äh, viel wichtiger, die Vorschau, der Vorblick ist gerade aktuell der Forecast auf 9,1%, Prozent, als würde das Ergebnis vom letzten Monat bestätigen. Ich muss zugeben, ich würde sogar tatsächlich damit rechnen, dass wir sogar eine Reduktion sehen könnten. Dass wir nochmal vielleicht wirklich wieder in den 8,6er, in den 8,7er Bereich gehen. Das wäre zumindest mal für den Markt ein deutliches oder ein gutes Zeichen, dass eben auch die sinkenden Energiepreise sich jetzt hier positiv auf die Inflationsdaten auswirken, wenn auch das nicht das Ende der Fahnenstange ist. Der Warenkorb besteht nicht nur aus Energie und diesen ganzen Thematiken, aber sie machen natürlich einen sehr großen Einfluss und hatten in den letzten Monaten eben auch eine entsprechend hohe Volatilität und damit natürlich auch Einfluss auf die Inflationsdaten. Wir haben aber auch weiterhin Lieferengpässe und der Winter kommt. Corona-Pandemie immer noch ein Thema. Leute, vergesst das nicht. Lieferengpässe, wir sehen es bei den Chipherstellern. Es ist ein dramatisches Szenario nach wie vor oder beziehungsweise ein nicht zu unterschätzendes Szenario. Wollen wir es nicht überdramatisieren? Aber meiner Meinung nach, die Inflationszahlen in den nächsten zwei Monaten durchaus mit Potenzial, hier ein bisschen den Markt weiter durchatmen zu lassen. Was für uns letztendlich bedeutet, fallen die Zahlen über den Erwartungen aus. Also jetzt im Bereich dann von 8,6, 8,7 Prozent, das wäre eine starke Reduzierung und eben deutlicher, deutlich unter dem Forecast. Das könnte dem Markt nochmal den nötigen Rückenwind geben, die Bärenmarktrallye, die aktuell läuft, nochmal ein bisschen fortzusetzen, bevor dann die Korrektur eintritt und irgendwann wird sie womöglich kommen, weil wir eben schon die hohen Preissteigerungen gesehen haben. Auf der anderen Seite bleibt es jetzt gleich, dann sind wir eigentlich neutral, bleibt es bei den 9, 9,1 Prozent, dann sind wir eigentlich im neutralen Marktsentiment, heißt für den Markt, er könnte weiter seitwärts laufen mit der Tendenz dann hin, dahingehend, dass man eben ja, Gewinne leicht abverkauft. Horrorszenario wäre tatsächlich nochmal ein weiterer Anstieg und das wäre ein ganz negatives Signal für den Markt und vielleicht nochmal ein deutlicheres Zeichen, dass wir erstens den Peak der Inflation noch nicht gesehen haben und zweitens vor allem die Inflation sich dann womöglich doch noch länger auf diesem hohen Niveau festsetzen dürfte. Das wiederum spiegelt dann Richtung Fett Zinsentscheidung im September. Kein gutes Szenario. Man rechnet aktuell mit 75 Basispunkten, aber dann könnte es womöglich vielleicht doch nochmal straffer werden. Wir wollen es nicht hoffen. Ich rechne, wie gesagt, mit sinkenden Zahlen, einem weiteren bullischen oder positiveren Sentiment und einer ja, leichten Fortsetzung der Bärenmarktrallye mit Tendenzen dann zu Korrekturen und Gewinnmitnahmen. Wir haben ARK Invest ansonsten, Casey Wood, die sagt das, was kaum einer aussprechen will, nämlich, dass die USA in einer Rezession bereits ist. Und hier muss ich sagen, gibt es so viele verschiedene Stimmen, dass man eigentlich gar nicht wirklich sagen kann, wer hat jetzt Recht, wer hat Unrecht. Wir hatten mal die Definition, zwei negative Quartale in Folge ähm, beim Bruttoinlandsprodukt bedeutet eine Rezession. Die US-Regierung hat gesagt, nein, das ist jetzt nicht mehr anders, guckt euch den Arbeitsmarkt an, guckt euch das an, guckt euch das an, das sieht alles ganz anders aus jetzt. Wir haben auf der anderen Seite dann eben Industrie, Leader, ähm, Meinungsmacher, die dann eben sagen, wir sind in einer Rezession. Ich persönlich fühle mich auch in einer Rezession, sagen wir mal so, ohne jetzt hier die Zahlen zu können, reines Bauchgefühl. Aber Casey Wood recht oder nicht, schreibt es mir gerne mal unten rein, was denkt ihr denn, sind wir in einer Rezession oder nicht? Für mich ist aber eine Sache klar, liebe Leute, es ist völlig egal, ob wir in einer Rezession sind oder nicht, denn gebt den Kind einen Namen, es ist wurscht. Ja? Nach einer Rezession kommt auch wieder ein Aufschwung und eigentlich ist es sogar besser, je früher wir diese Phase erreichen oder je früher wir in dieser Phase sind, desto schneller können wir auch wieder mit einem deutlicheren Aufschwung rechnen, der dann eben auch nochmal sehr viel nachhaltiger sein kann und vielleicht sogar auch noch ein bisschen stärker, weil wir eben dann von einem tieferen Boden her rühren. Aktuelle Lage ist aber so, der Arbeitsmarkt ist stark, die Unternehmenszahlen waren alles andere als schlecht in Q2 und der Ausblick auch nicht. Heißt, die Wirtschaft ist doch eigentlich robust, heißt weitere Zinserhöhung, heißt weiter schlecht für den Aktienmarkt und heißt, dass wir die ganze Rezessionsthematik vielleicht sogar erst noch verschieben. Und das ist auch meine persönliche Meinung. Wir sehen ja auch, wenn wir uns die ganzen Effekte der Inflation oder der ganzen Krisen ansehen, 
Wir haben das ganze Ausmaß noch gar nicht gesehen. Wir haben noch nicht gesehen, wie eben, klar, Entlassungen wurden angekündigt, weniger Investitionen, aber wir haben noch nicht gesehen, wie höhere Zinsen sich auf die Unternehmenszahlen auswirken. Wir haben noch nicht gesehen, wie die Lieferengpässe, höhere Energiepreise sich auf die Unternehmenszahlen auswirken, die es ja trotzdem auch zu dem Zeitpunkt noch dann in Q3 eben entsprechend gab. Deswegen wird der September, der Oktober nochmal sehr, sehr wichtig, auch mit Blick auf die Zahlen dann, die wir von Unternehmen und auch Aussagen bekommen. Also für mich, sind wir in der Rezession oder nicht, besser wäre es, aber ähm, am Ende entscheidet das wahrscheinlich irgendeine Regierung mit irgendeiner Definition. Also kommen wir zurück zu den Unternehmen, zu den Aktien und da hatte ich Nvidia ja nochmal besonders herausgestellt, 8% war gestern vorbörslich der Verlust, wir haben es gerade gesehen, 6,5% sehen wir da gerade aktuell noch vor US-Börseneröffnung, also leichte Erholung vielleicht. Aber Nvidia hat definitiv schlechte Zahlen geliefert, zeigt aber trotzdem, der Markt ist robust. Der Markt hat auch nicht darauf reagiert, dass eigentlich ein steigender Arbeits- oder ein guter Arbeitsmarkt bedeutet, dass sie fett bei der Zinsen erhöht. Man scheint sich mit dem aktuellen Szenario ein bisschen einverstanden zu zeigen, aber zeigt auch so ein bisschen, dass wir vielleicht an einem kleinen Peak angekommen sind. Und das sieht auch mein Kollege Goldesel Ähnlich, er war sehr enttäuscht über die Nvidia-Zahlen. Ähm, Im Chipsektor sieht er Korrekturpotenzial und vor allem auch der Nasdaq. Die 20% Rallye könnte jetzt erstmal korrigieren und wir haben einfach eine brutal starke Rallye jetzt in Tech-Werten erlebt. Wir sehen, wie das Risiko nicht nur im Krypto, sondern auch hier umschiftet jetzt wieder hin zu den Zock-Aktien. Für mich ein Zeichen dafür, auch das hatte er dann am 3. August dann noch gepostet, dass FOMO-Markt ist und vielleicht ein bisschen zu viel Gier hier reingekommen ist. An der Stelle Just Me Speculating wichtig, das ist meine Perspektive, meine Ideen, meine Ansätze. Bitte macht euch eure, euer eigenes Bild, auch bitte mit anderen Quellen, die noch dazukommen sollten, denn das, was ich sage, muss nicht alles auch die Wahrheit sein, beziehungsweise ich versuche natürlich nach bestem Wissen und Gewissen euch hier zu informieren, aber guckt bitte aus verschiedenen Blickwinkeln drauf, denn dann sieht man erst oder kann sich erst selber auch ein vernünftiges Bild dann machen. Ich will nicht eure Meinung machen, aber ich gebe euch jetzt nochmal einen kleinen Ausblick und den habe ich, den muss ich vom lieben Markus Koch Klauen, ein Kanal, den ich euch wärmstens für Finanzen ans Herz lege, regelmäßige News und Updates, hier kriegt man wirklich eine tolle Marktzusammenfassung, wie natürlich auch hier äh, auf Finanzwissen, aber hier, hier soll es natürlich auch auf meinem Kanal noch um Bildung gehen. Deswegen auch in nächster Zeit immer mehr nochmal solche Wissensvideos machen werde, zum Beispiel der Leitzins, was bedeutet eigentlich der Anstieg oder eine Stagflation, was ist das eigentlich, Blockchain-Aktien oder Kryptoaktien kaufen, was wäre hier die bessere Entscheidung, da kriegt ihr dann nochmal ein bisschen mehr aus der Ecke, stay tuned und ich will euch aber nochmal zum Abschluss für meinen Ausblick die Arc Innovation zeigen, den Arc Innovation ETF, also ein Chart, wie gesagt, der bei Markus Koch zu sehen war, draufgelegt auf die Dotcom-Bubble und ich habe es auf dem Krypto-Kanal schon gezeigt und auch im Livestream zuletzt, sehr, sehr spannend zu sehen, wie hier ähnlich diese ganze Kurve sich entwickelt. Klar, wir reden hier von Tech-Aktien, die wiederum aber auch das größte Risiko und die größte Fantasie abspiegeln. Und wir sehen eine sehr große Ähnlichkeit zur Dotcom-Blasenentwicklung. Und auch eben die Phase, in der wir gerade sind, ist eben genau diese angekündigte bärenmarkt rally die durchaus noch ein Stück weiter hochlaufen kann, dann aber auch Korrekturpotenzial hat. Morgen Stanley selber hat es gesagt, man hat das Größte oder das Beste jetzt eigentlich vielleicht schon hinter sich, beziehungsweise den leichten Part. Jetzt wird es ein bisschen kritisch und dafür reicht meiner Meinung nach das Interesse und auch das Volumen nicht aus, um hier wirklich nochmal explosiv weiter nach vorne zu preschen. Es sei denn, die Inflationszahlen werden doch jetzt nochmal deutlich niedriger als vielleicht erwartet und gibt dann positiven Impuls. Ansonsten könnte es bedeuten, dass wir vielleicht doch nochmal weitere Tiefs sehen könnten, was nicht bedeutet, dass wir gerade in einer Phase sind, die man nicht kaufen kann. Ich würde jetzt nach so einer kleinen Bärenmarktrallye jetzt nicht unbedingt einsteigen, aber durchaus den Sparplan gerade mit Schwingen nach unten vielleicht noch mal ein bisschen ausbauen und gerade diese bärische Phase nutzen, um dann in der bullischen Phase sich noch mehr darüber freuen zu können, wie das Portfolio performt. Denn gucken wir auf die Vergangenheit und Wirtschaftszyklen der Vergangenheit, es geht rauf und es geht runter, ja, Schwer kann jemand prognostizieren, wann der Peak ist und wann der Bottom ist. Aber Fakt ist, es ist eine Linie, die in Wellenform eben nach oben geht. Also nicht die Linie, sondern der Durchschnitt geht eben nach oben. Und das ist das, wovon ihr langfristig letztendlich dann auch profitiert. Und ich rede hier von 10, 20 Jahren Anlagehorizont. Und ihr werdet euch an meine Worte erinnern und werdet sagen, wow, krass, wie viel Performance doch dann wirklich in den 10, 20 Jahren nochmal dazugekommen ist. Erinnerung auch hier an den Zinseszinseffekt und die möglichen exponentiellen Steigerungen in Bullenphasen. So, also wo sind wir im Zyklus? Wir sind weiter in der Depression, vielleicht Wut. Nee, da sind wir eigentlich nicht, denn die Stimmung ist ein bisschen so Relief. Ja, so wir glauben wieder dran, ist ein bisschen gut, aber ihr seht es eben auch eine Relief oder eine Disbelief Rally endet nochmal und geht nochmal in die rote Zone. Auch das vielleicht ein Indikator dafür, dass wir nochmal Herausforderungen sehen könnten. Ich glaube nicht, wenn alles so bleibt, wie es ist, dass wir nochmal tiefere Tiefs sehen. 
aber sollte irgendwas doch nochmal reinknallen, sollten nächsten Quartals dann schlechter werden, sollte Inflation weiter sich festsetzen, sollten Zinsen noch stärker steigen, ihr wisst, bla bla bla, dann sieht es erstmal lang, äh, mittelfristig immer noch herausfordernd aus. So, äh, ups, das war falsch. Ich wollte euch noch abschließend den Hinweis natürlich geben. Guckt gerne auf finanzisten.de vorbei. Denn das, was ihr nicht als Video bekommt, kriegt ihr auf jeden Fall aber auch in Artikelform. Wir haben ein bisschen was zu steuern, wir haben ein bisschen was zu Energie-ETFs neu rausgehauen für euch, Softwareaktien, weitere Insights und Analysen. Schaut da gerne regelmäßig vorbei. Lohnt sich auf jeden Fall hier euer Wissen aufzubauen, denn gerade in dieser Phase lohnt sich genau das. Alle weiteren Links für Portfolios, ETF, Sparpläne findet ihr unten in der Beschreibung. Gerne Like da lassen, wenn es gefallen hat. Abo, um nichts mehr zu verpassen. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.